vēl viena izplatīta slimība plaukstā ir sāpoši pirksti, kuri mēdz ķerties. To sauc arī par šāvēju pirkstiem, ja ir angliski trigger finger. Tas parasti nozīmē, ka cilvēki sūdzas par sāpēm pirkstu pamatnēs. Un dažreiz viņi brīnās, ka tad, kad viņi saliec pirkstu, pirksts pārlec ar klikšķi un iestrēkst. Viņš pilnīgi liecot pēkšņi ar, ar sāpīgu klikšķi saliecas. Jo tā, tā būtība ļoti vienkārši ir cīpslas līdz cauri tunelim. Un cīpslā ir izveidojies no iekaisuma mezgls. Un tas mezgls cauri mazajam tunelim, kurš ir apmēram 7-8 mm plats, ar sāpēm ielien tajā tunelī ļoti strauji izlec laukā un atkal izplešas un, un ieķeras atkal. Jā, un, un tādēļ šo mehānisko bloku ir iespējams likvidēt vai nu samazinot iekaisumu cīpslā, tas ir iešpricējot steroīdus, jā, vai arī pāršķeļot saiti, kura rada šo bloku. Šī ir tiešām ļoti izplatīta slimība, kurai dažreiz ģimenes ārsti nespēja atrast risinājumu. Ja jums šāda slimība parādās noteikti meklējiet rokas ķirurgu, jo ārstēšanas metoda ir ļoti viegla un ir ļoti svarīgi laicīgi noķert šīs slimības sākumu. Reāli efektīvas šīs slimības ārstēšanā ir divas metodas. Viena ir steroidu injekcija, cīpslu apvalkos, otra ir ķirurģiska operācija. Cilvēkiem, kuriem steroidu injekcija tiek veikta īsākā laikā nekā pusgads pēc simptomu sākšanās, apmēram 80% pilnībā likvidējas simptomi. Tādēļ ir ļoti svarīgi laicīgi nokļūt pie rokas ķirurgi, izdarīt šo injekciju, lai nākotnē nevajadzētu darīt operāciju. Ja jums parādās sāpes pirkstos, pirkstus lokot, tad, tad ļoti iespējams jums ir šis stenuzējošais tenduvaginīts, jeb stenuzējošais ligamentīts, kā to sauc medicīniskā literatūrā. Tas nozīmē, ka jums jāaiziet pie rokas ķirurgu un jāaizmeklēs. Protams, tur var būt arī dažādas citādākas slimības, kuras var izraisīt līdzīgus simptomus, bet tā ir rokas ķirurgu kompetence, viņš atradīs pareizo risinājumu. Ja pēc blokādēm tomēr šie simptomi nemitējas, ir iespējams izdarīt ļoti mazu, mazā apjomā operāciju lokālā anestēzijā, pāršķelt šo saiti, kuras dēļ cīpli ķeras un sāp pirksts un pilnībā likvidēt simptomus.